Ok, well, well, raga, come state ragazzi? Io spero che questa live stia funzionando. Fammi controllare perché sempre quando inizio, come tutti i youtuber, ho dei problemi con i live stream. Quindi fammi vedere se sta funzionando adesso. Vediamo, vediamo, live... E non, non credo che stia funzionando. Aspetta. Ah, forse sì. Ok. Forse sì, sta funzionando. Comunque ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, io volevo fare un video oggi per parlarvi di una eh, delle mie tecniche eh, preferite per insegnare e anche per studiare le lingue. Si chiama Pattern Drills. Allora, eh, dipende con chi parli, ehm, perché come ogni cosa ci sono diversi modi per definire e anche spiegare eh, le tecniche che usiamo quando eh, insegniamo e anche quando studiamo. Eh, però praticamente vi voglio dimostrare qui sul mio schermo, quindi tra un secondo vi mostrerò Uh, il mio schermo e vi faccio vedere una cosa che uso sempre sia quando studio che quando insegno ai miei studenti quando facciamo lezioni insieme um, si chiama pattern drills dove prendiamo una frase e cerchiamo di riciclarla come mi piace dire cerchiamo di usarla sempre e quindi, quindi sì cerchiamo di fare quello oggi e, e niente dai quindi se avete delle domande fatemi sapere, io come sempre bevo un po' di tè e come sempre queste tazze sono disponibili, uh, sono disponibili sì, sul mio sito web, basta andare a wellatom.com e troverete il link per il mio merch store e anche vi parlerò in inglese. Nothing like a good cup of tea. All right, so, hope you guys are all well today. Uh, I'm filming this on the 4th of July, which is a very big American holiday. So for all of the Americans out there, happy 4th of July. Today I'm going to share my screen and show you guys uh, a really useful teaching and study method that I use both for myself and also with my students. It's called pattern drills. Like any sort of teaching or study technique, uh, the meaning of pattern drills may mean something uh, to depending on who you talk to, right? It could mean something to someone else. So I'm going to show you what I mean by pattern drills. And I use this all the time with my students. I've been using it consistently in all of my group lessons that I teach on Sundays. If you would like to become a student of my group lessons that I do weekly, just send me an email at info at .com and I'd be happy to add you to my mailing list and have you join my lessons. So yeah, without further ado, let me share my screen. Hopefully it will work because I've been trying to do this live stream for a while and because I don't do it that often, I always forget how to use uh, the software. So let's see if I'm able to do this. Okay, let's see, is this it? Hold on, and where's, there it is, okay, there we go. Let's make that larger. Let's see, can I get a hold of my little screen here? Beautiful, nice, okay. I think we're onto something, guys. I think we're onto something, va bene. Credo che vada tutto bene adesso. Allora, vi faccio vedere uh, questo coso. Come quando insegno sempre con i miei studenti ogni domenica, io faccio, un, um, io faccio la cosa così. Io condivido il mio schermo, che lo chiamo il mio digital whiteboard, cioè la lavagna digitale. E questo è come insegno e dopo tutte le lezioni io mando gli appunti a tutti così gli studenti possono prestare sempre attenzione e poi riceveranno gli appunti tramite email so whenever I do my Sunday group lessons I always um, share my digital whiteboard aka a fancy term for Microsoft Word and not sponsored and then I uh, save the notes that way students can pay attention throughout the lesson and don't have to worry about taking their own notes Of course, you can do so if you'd like. And then I email this to them uh, afterwards. So I find that to be pretty fun. And thank you very much, Daniel. I've been watching you for many years, Tom. You're so easy to follow and instructive. I'm really happy to hear it. Excellent. Thank you. Thank you. If you guys have any questions, uh, in the meantime, I'll try to take a look at the chat. Just let me know. And from time to time, I'll answer your questions. Like always, or as always, I will try not to have a super long video. Uh, so yeah, so Daniel, this lesson obviously is free, but my group lessons on Sunday, 
uh, they're uh, at this current time twenty dollars per student uh, per lesson for the hour. So so yeah, all right. Uh, quindi se avete delle domande mentre spiego fatemi sapere nella chat se guardate live o se guardate uh, la ripresa di questo video nei commenti e cercherò di rispondervi. Allora, che cos'è un pattern drill? Ok, vi faccio un esempio, ok? Voglio parlare del congiuntivo perché è una cosa molto difficile ma usando i pattern drills diventa un po' fattibile, secondo me. So we're going to take a look at congiuntivo, particularly the, uh, what is called the hypothetical period, the periodo ipotetico. Uh, that way you can see how just using a formula can get you to where you want to be with grammar. And it's also helpful for those of you studying English, so. All right, let's do this. Um, eh, vorrei, let's do this. Se eh, avessi saputo, se l'avessi saputo, there we go, we'll do, start with that. This is always my favorite. Se l'avessi saputo, te l'avrei detto. Let's begin with this. Iniziamo con questa frase. Se l'avessi saputo te l'avrei detto. In inglese vuol dire If I had known, I would have told you. Non vi spiego la grammatica dietro questa frase in questo momento perché uno dei motivi eh, per usare pattern drills è per dimostrare come si fa qualcosa senza spiegare esattamente perché con tutti i termini. Almeno così è come la faccio. Ognuno ha il suo, il suo modo di insegnare, ma questo è come la faccio io. Vi faccio vedere prima l'esempio e poi vi spiego perché. Se l'avessi saputo, te l'avrei detto. Vuol dire, if I had known, I would have told you. Now what I'm going to do is swap out some words for other words to show you how we can keep the same structure, still using the same grammatical uh, sort of setup, but how we can change what we're saying. So, if I had known, I would have told you. Well, what about instead, se l'avessi saputo, non te l'avrei detto. This means, if I had known, I wouldn't have told you. And now let's change the verb, right? Let's say instead of, se l'avessi, se l'avessi fatto, te l'avrei detto. This means, if I had done it, I would have told you. Let me do one more verb and, now, and then I'm going to start explain it, explaining it. Vi faccio vedere un altro verbo in più e, voi, e poi vi spiegherò che cosa stiamo facendo qua. Se l'avessi detto, te l'avrei chiamato. No, ti avrei chiamato. Facciamo così. Ti avrei chiamato. Se l'avessi detto, ti avrei chiamato. Ok. If I had said it, I would have called you. Ok. So, let me explain what's going on here. Adesso vi spiego cosa sta succedendo, perché sembra che vi sto facendo vedere esempi che sembrano molto simili e cambio tipo una o due parole. In eh, questi due esempi qua ho cambiato solo una parola, ho aggiunto la negazione non. In questo esempio qua ho cambiato un verbo fatto invece di usare sempre saputo, in questa, in questa situazione, in questa frase, questo esempio, ho cambiato non solo un verbo, ma ho anche tolto eh, questo... Ehm, eh, in questo caso sarebbe un pronome doppio, pronome combinato, però ho tolto un pronome eh, diretto e anche ho cambiato questo secondo verbo. Però in sostanza... La forma è uguale. E che, che motivo... cioè, quale motivo c'è? Qual è il punto di fare una cosa del genere? What's the point in doing something like this? The point is to show you that we can say something that's rather complex in a language, such as using what's called the periodo ipotetico and also the congiuntivo eh, trapassato and we're also using the condizionale passato. We're also using pronomi combinati combinati. And what else are we doing here? We're also using, as it is included in those two uh, verb, uh, in, in the verb, in the past verb tense used in the congiuntivo and also in the condizionale, we're also using what's called the participio passato. 
participio, passato, form of a verb, detto, chiamato, fatto, saputo, and so on. And let me make sure I'm spelling everything correctly for you guys. Participio. And then what else are we including here? I would say that's good for now. That, that's what we're also including. We're also including a pronome diretto, pronome... Are we using an indiretto? Yep. Indiretto. So we're, we have all of these things. Uh, also, verbo ausiliare. Avere. Oops. <laughs> verbo ausiliare. Avere. So we're doing all of this in these small, short sentences. So the point is basically this, when we do something like a pattern drill. Number one, quindi, parliamo dei motivi. Perché si fa così? Okay, vi spiego. E non solo vi spiego a voce, ma scriverò quello che vi sto dicendo, okay? Allora, quali sono i motivi? Numero uno... Per imparare a usare un tempo verbale o una forma grammaticale. Questo è uno dei motivi. Noi vogliamo imparare a usare diversi tempi verbali e anche diversi, diverse forme grammaticali. Poi anche per imparare a parlare più velocemente. Perché a volte o spesso, voglio dire, diventa faticoso sempre pensare parola per parola, sempre cercare la giusta traduzione. E invece se avessimo solo una frase già fatta nei nostri cervelli, sarà molto più semplice parlare e parlare velocemente, secondo me. Per riciclare, mi piace dire, e questo l'ho scritto sbagliatamente, per riciclare una frase... Uh, è per vedere come i tempi verbali e altre, altri aspetti, diciamo, della grammatica vanno insieme um, allo stesso tempo, voglio dire. E che vuol dire? Ad esempio, qua abbiamo usato pronomi, tempi composti, il congiuntivo, cioè un altro modo verbale, poi il condizionale passato, abbiamo aggiunto anche pronomi. Quindi vogliamo vedere come quando parliamo non è solo che possiamo parlare solamente nel tempo presente e senz'altro. Non possiamo solo parlare nel passato prossimo o nell'imperfetto. Perché quando studiamo vediamo un capitolo alla volta che ha senso, va bene, insegno così, studio così, va bene. Ma non va bene per sempre, perché dopo un certo punto dobbiamo vedere tutto, tutta la lingua insieme. So after uh, some time, we have to see how the language comes all together. Because a language is not just you can talk in the present tense only and not do anything else. Talk only in the passato prossimo and not use anything else. Only use object pronouns and nothing else. We bring everything together. So the point of having what I also call a reference phrase, I have a video I made many years ago on reference phrases that you guys can find on my channel. And I also talk about the congiuntivo in that video. If we have a set phrase that we can always refer to, or one that we have done so many times as a pattern that it becomes a drill, we start to see how we can just take one word out and put another word in. I also spoke about this in a video. I think it's my three tips for speaking faster in Italian. I did that video both in English, there's an English version and an Italian version. So I've been talking about this for, for many years, but Now what I would like to do is show it to you guys in practice. And especially since I've been doing this with my students for such a long time, uh, I want to make sure that I can now share it with all of you guys because all of you guys are my students as well. All right, very nice. So now let's do, so let's do some more examples, okay? And then I will explain a little bit more about how we arrived at this sort of construction. So let's take this again. Se l'avessi saputo te l'avrei detto. Now let me change the person. Okay, so let me put this phrase down here. And let me know if you're following. Fatemi sapere se riuscite a seguirmi, se ha senso quello che sto dicendo. How about now? Let's say instead, if you had known, would you have told me? Let's do that. Okay, so in English, if you had known it, would you have told me? We don't necessarily say it in English, non usiamo sempre it perché è sottointeso. 
quindi lo metterò tra parentesi, ma solo per quelli che stanno studiando l'italiano um, avrà senso perché stiamo aggiungendo sempre questo L apostrofo, apostrofe eh, in italiano. Allora, if you had known it, it's going to be a very similar structure to this. Guess what? It's the same. Se l'avessi saputo, <laughs> me l'avresti detto. I'm going to do this another time and then we will explain the conjugation. Lo faccio un'altra volta e poi um, spieghiamo come mai siamo arrivati qua, come è stato possibile. How was it possible? Let's use one like this. All right, let's do another one that's similar. So we're going to follow, this is our reference phrase. This is our uh, formula or it's our phrase that we're referring to. It's our model phrase, okay? La frase modella, diciamo. Ok, se l'avessi detto, ti avrei chiamato. Adesso voglio dire, if you had known, would you have called me? Facciamo così. Se l'avessi detto, se l'avessi saputo, scusami. Oh no, if you had said it. Eh, non mi piace questo. Let's say if you had done it. Se l'avessi fatto. If you had done it, would you have called me? Se l'avessi fatto... Eh, mi avresti chiamato? Okay. So now let's backtrack into all of this and explain what's going on. Adesso torniamo un po' indietro e spieghiamo che cavolo abbiamo fatto fino ad ora. Okay. Prendiamo questo primo esempio qua. Se l'avessi saputo te l'avrei detto. Okay. Ora vi spiego le regole. Okay. Now I'm going to explain the rules to you. Anche in inglese, quindi troviamo, vado un po' indietro, ecco, prendo questo e io vi spiego sia in italiano che in inglese. I'll explain it to you in both English and Italian, ok? So this is our model phrase, where we're seeing this pattern over and over again, how we're doing this. E adesso vi spiego cosa sta succedendo. When we're making a hypothetical statement such as this, quando stiamo facendo un'ipotesi come questo, Vogliamo dire se nel passato tu o io in questa situazione, se io avessi saputo questa cosa in passato. Quindi non l'ho saputo. So I didn't know this. I'm talking about a hypothetical situation in which, well, had I known something, if I had known something. We begin with se, then we use the congiuntivo trapassato which is when we use avere or essere in the congiuntivo imperfetto, congiuntivo imperfetto, and I've made videos on all of these uh, topics. Uh, and that's it. And then plus uh, past conditional, so condizionale passato, which is avere or essere in the condizionale presente. Oh, there we go, that's what I meant to say. Plus participio, participio passato, form of the main verb. So that, so this is like a really complex formula, right? You don't have to write it this way. Questa è una formula molto complessa, però questo è quello che sta dentro questa frase qua. Quindi vuol dire che in teoria Sarebbe buono avere una conoscenza di tutti questi tempi per arrivare qua. Ma anche no, perché se il tuo obiettivo è solamente parlare, puoi avere una frase così e riciclarla sempre. Però ovviamente vi consiglio di sapere tutto quanto che è stato messo qui dentro. So that's how we arrived here. We have se... Then we have the congiuntivo tra passato, and then we have the condizionale uh, passato, and we also included some pronouns, okay? That's how we, how we arrived at this. What I'm now going to do is bring the lesson down, and let's make it a little easier. Ora torniamo un po' indietro e non usiamo uh, così tempi difficili, ma volevo solo iniziare con cose difficili per dimostrarvi che è possibile studiare una cosa di qualsiasi livello di italiano, nonostante dove sei nel tuo percorso, eh, se sappiamo la forma corretta. So, I hope that what I wanted to do came across. 
All right, so now let me show you a pattern drill with something a little bit simpler, okay? So now let's go into something simpler. Something simpler. Una cosa più semplice. Una cosa più semplice. Più semplice. Okay, something simpler. Va bene, facciamo così. Una cosa più semplice. Okay. Let's say, for example, vorrei uh, parlare, right? Vorrei parlare, parlare. Vorrei parlare l'italiano. Let's now recycle this phrase and change the language that we want to speak. Vorrei parlare lo spagnolo. Vorrei parlare il tedesco. And now, instead of only just saying, I want to speak a language, what about if I want to speak with someone? Vorrei parlare con te. Vorrei parlare con voi. Vorrei parlare, and now instead of only using uh, pronouns, let's now use a person's name. Vorrei parlare con Marco. Vorrei parlare con Alessia. What about if I want to talk to a group of people and I want to call them, let's say, uh, the professors? Vorrei parlare con i professori. Vorrei parlare con, let's say, the friends. Gli amici. So what's the point in doing all of this? I'm now going to write it also in English so you have the translation and also for those of you studying English. I'd like to speak Italian. What's the next one? I'd like to speak Spanish. This one is, I'd like to speak German. I'd like to speak with you. I'd like to speak with you, or you could think of this as you all, because it's for a group. I'd like to speak with Marco. This next one, I'd like to speak with Alessia. This next one, I'd like to speak with the professors. And if this is getting very repetitive, and even if you're getting a little, okay, I got it, that's the point. I'd like to speak with the friends. You can take this and you can keep going and going and going. So for example, what's so, not for example, but rather, so what is the point of this? The point of this is to show you that if we do these little drills where we have a so-called reference phrase or a model phrase, a phrase that we're recycling, this can help lower the amount of time or diminuire, as we say in Italian, diminish. In other words, this can reduce is the word we would say in English. This can reduce the amount of time we have to spend thinking. How do I say I would like? What is the conditional tense of volere? What's the verb I have to use? What's the verb for to speak? How do I use the conditional tense in English? Non vogliamo sprecare tempo. Vogliamo comunicare e parlare. E non sprecare così tanto tempo a pensare. Quindi se abbiamo una frase e facciamo questi drills... Questi um, esercizi uno dopo l'altro dove cambiamo solo una cosa ci aiuta a memorizzare la forma, la struttura e allo stesso tempo possiamo fare un gioco. Ah, quante lingue so nominare in un'altra lingua? German, Spanish, Italian, e poi cinese, poi, ma non solo cinese, mandarino, poi giapponese, poi un'altra lingua di quale lingua si parla in Francia? Ah, francese! E si va avanti così, you can also then turn this into a game. How many things can I keep going with? How many names do I know in another language? How many of the pronouns do I know? How many conjugations of volere do I know? Can I now say that you would like to talk with me? Hmm. Vorresti parlare con me? Right? Vorresti parlare con me? What about he or she? Lui vorrebbe parlare con me? And then what about... Okay, now I'm feeling really ambitious. What if I took something from that pattern we were looking at before, that model phrase before, right? 
I'm going to scroll back, scrollerò qui indietro. Posso usare volere magari in una situazione del genere? Vediamo. Prendiamo questa frase e vediamo come possiamo giocare con queste frasi e divertirci. Se l'avessi saputo, hmm, well what about if instead of saputo we say voluto? Se l'avessi sa... se volessi... se... se l'avessi voluto, te l'avrei detto. Hmm. Se tu l'avessi voluto, me l'avresti detto? Hmm. Se lui o lei l'avesse voluto, eh, me l'avrebbe detto? Wow! Quindi io posso esercitarmi con la coniugazione di diversi verbi solo cambiando poche cose. Questo è molto più divertente che dire avere nel congiuntivo imperfetto è io, tu, lui, lei e così via. Hmm. Ok, in inglese, if I had wanted it, um, I would have told you. Ok, facciamo quest'altra traduzione. If you had wanted it, uh, you, would you have told me? E poi questo prossimo, if he or she had wanted it, would he or she have told me? Ah, quindi io posso anche studiare i diversi uh, coniugazioni dei verbi così. See how it's working? This is the fun thing of studying with a language. This is how you can have fun with it and how you can uh, take it in any direction you want. Let your mind wander in a good way. See how you can get on one road and keep going down it. And after a while, this, you start to create the connection more strongly in your mind. Tu vai a creare questo, questa connessione, quest, non legame necessariamente, però è il termine che mi viene in mente. Cioè tu puoi creare questa cosa che sarà più fissa nel tuo cervello. Così lo potrai ripetere subito. E non so, magari per te tu puoi dire questa frase non ti è utile. A me sì, tanto, perché io parlo sempre così in tutte le lingue. Quindi per me è molto utile. E poi io prendo vado con un passo avanti, se si può dire, I take it a step further, prendo un altro passo avanti e dico come posso dirlo in portoghese, come posso dirlo in francese, e io continuo così. That's what I like to do, take this idea and say how can I say it in French now, how can I say it in Portuguese? That way I'm studying all of the languages I like at once. I do that a lot as well, it's a lot of fun. So this is how I feel you can not only study learn and teach a language, but you can have fun with it. And then you can share these with your friends. Be like, hey, is this correct? Did I say it properly? Does this sound natural? What are other ways of saying it? And then you can add fun, simpler things at the end, right? Okay. Se l'avessi voluto te l'avrei detto. What about subito? I would have told you right away. What about a different word? Se tu l'avessi voluto me l'avresti detto o no? Would you have told me or not? Or let's add something else. Se lui l'avesse, uh, l'avesse voluto da me, if she, he or she had wanted it from me, would they have told me in your opinion? Uh, in your opinion. E quindi possiamo poi includere cose molto più semplici solo per aggiungere di più a questa ricetta. Solo per... Amplificare, alziamo l'asticella, let's raise the bar, right? E poi posso includere un'altra cosa. Se l'avessi voluto te l'avrei detto subito, ma avevo paura della tua risposta. But I was afraid of your response. Or instead of response, what about reaction? Uh, I could say that too. So let's do the same phrase. Se l'avessi voluto, te l'avrei detto subito, ma avevo paura della tua reazione. But I was afraid of your reaction. So you can test yourself. Tu puoi autotestarti, puoi metterti alla prova. If I had wanted it, I would have told you right away, but I was afraid of your reaction. Puoi sempre chiederci 
come posso dire questo? Come si dice questo? Qual è il termine in italiano per questo? Come si dice response in italiano? Come si dice risposta in inglese? E continuiamo. Perché per andare sempre avanti in una lingua dobbiamo essere curiosi. To continue to move on in a language, you have to be curious. You have to be inquisitive. You have to say, how can I do this? How can I do that? How can I say this? What's a different way of saying that? And that's how we create these patterns. All right? So I'm going to wrap up the video now. Concluderò il video adesso. Sono passati 30 minuti, quindi va bene. 30 minutes have passed, so I think that's a nice video, and I hope it's not uh, too... Um, Uh, too long for you guys to be able to refer to. But yeah, this is in substance, as we would say in Italian, in sostanza, quello che volevo dire a voi oggi. So let me come back full screen here. Very nice. Quindi sì, ragazzi, questo è tutto. Fatemi sapere se avete delle domande nella, uh, nei commenti o anche nella chat per chi sta guardando la diretta. E questo è tutto per questo video. Il motivo semplicemente è di mostrarvi come studio, usando questa tecnica, come mi piace dire in italiano, credo che si dica, ma questo è un altro cosa che faccio. Io uso parole, invento parole, trovo una traduzione che secondo me va bene, per continuare il discorso. Non voglio essermi bloccato, non voglio dire, eh, non ho mai detto tecnica in italiano in questo contesto, almeno non, non credo, non ci credo, e quindi non lo dico. No, non va bene, devo continuare, devo provare, e io posso sempre aggiungere una frase, forse si dice così, credo che si dica così, esiste in italiano, perché in inglese si dice così. Questo è come possiamo continuare ad andare avanti, perché se non ci mettiamo... E nelle situazioni in cui abbiamo bisogno di usare certe parole quando, quando verrà questa occasione? Quando verrà? Eh, non ti saprei dire <ride> Perché non lo so Lo sto cercando adesso Perché voglio essere bello preparato So the idea is I, I don't even know if we say tecnica in that way I believe we do But what I'm doing as I say it Is I'm using a word I think we can use I am using a word that I think would sound correct in another language based on the sounds of other words. And I'm also going to let the speaker, uh, sorry, let my listener, my interlocutor know, the person with whom I'm speaking know, that I'm not too sure. I'm not too sure if this word exists. I think I'm making it up. However, if I'm communicating that to you, you can at least know, and then that's a learning opportunity. So I'm making my classroom out of everything. That's another video I made on my channel. I think it's a bilingual video. I can't remember. But I said that the world is our classroom. And that may sound like a cliche expression to some, or it may sound like something you've heard before. But either way... The point is that we can take any situation and turn it into a learning opportunity. That's what's so great about learning a language. The world is ours, right? Il mondo è per noi, è no, il nostro. Se si può dire. See how I do that? Maybe I don't say that all the time, but I'm going to try it. That's the thing. That's the secret, in my opinion. That's how we continue to move on. So that is going to be, be it for today's video. I hope you guys have enjoyed it. During my group lessons, obviously, I have a number of students with me live in the Zoom room so they can interact with me and we can all talk and go over things. I divvy everything up into different topics. Uh, sometimes I also teach particular verb tenses, but lately I've been doing this more sort of well-rounded approach where we uh, use pattern drills to see how we do different verb forms and to see how everything in a language is, uh, is sort of interdisciplinary is the word that comes to mind, is connected. And I found it to be really effective. The students seem to be really liking it, which is great. So if any of you would ever like to join my group lessons or even just my mailing list to know when I uh, am teaching a new lesson, I send out the emails every week. Just send me an email, an email, info at waylatom.com. You can also find my email on my website, waylatom.com. And I have a whole page dedicated to my group lessons. And yeah, if you guys ever want a Waylatom mug, just like the one that I always drink along with other merch, Head on over to my website and you'll find the link for my merch store. And that's going to be it for today's video, everybody. Always remember to spread the love and I hope you guys have a great day ahead, great week ahead, great every day. Perché ogni giorno è un giorno bellissimo. 
Dai ragazzi, alla prossima, va bene? Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.